எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ருசியோ ருசி இன்றைக்கி நம்ம ருசியோ ருசி சேனலில் பார்க்க போகிறது மஷ்ரூம் பெப்பர் ஃப்ரை இந்த மஷ்ரூம் பெப்பர் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தாங்க ஆகும் இப்போ இதில் நம்ம மிளகு வர மிளகா பச்சை மிளகா எல்லாம் சேர்த்துருக்கிறதால இதனோட டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான திங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் பொடியாக நறுக்கினது நாலு பூண்டு பொடியாக நறுக்கினது அப்புறம் கொஞ்சம் இஞ்சி ஒரு பச்சை மிளகாய் நல்லா நறுக்கிக்கிட்டது அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஒரு கிரவுண்ட் மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் அது எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு கூடவே ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் அப்புறமா இந்த டிஷ்ஷோட மாஸ்டர் இன்க்ரீடியன்ட் மஷ்ரூம் இப்போ இதெல்லாம் வச்சு நம்ம மஷ்ரூம் பெப்பர் ஃப்ரை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம கிரவுண்ட் மசாலா பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிக்சர் ஜாரில் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் கூடவே ஒரு அரை வர மிளகா சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்ல ஒரு ஃபைன் பவுடர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம மஷ்ரூம் பெப்பர் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு கடாய் வச்சுட்டு ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு எண்ணெய் சூடானதும் ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக அது கூட நம்ம வெட்டி வச்ச வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த மஷ்ரூம் பெப்பர் ஃப்ரைக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ வெங்காயம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா கருவேப்பிலையும் பச்சை மிளகாயும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இப்போ நம்ம வெங்காயம் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு அது கூட இஞ்சியும் பூண்டையும் எடுத்து சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி இஞ்சியும் பூண்டையும் நல்லா சாப் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு மஷ்ரூம் பெப்பர் ஃப்ரை கடைசியாக நம்ம சாப்பிடும்போது இந்த இஞ்சி பூண்டு கடிப்படும் போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு இன்கேஸ் உங்களுக்கு இது பிடிக்காதுன்னா நீங்கள் பேஸ்ட்டாக கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசமெல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மஷ்ரூம்ஸை சேர்த்துக்கோங்க மஷ்ரூம்ஸ் எல்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க கூடவே நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்க கிரவுண்ட் மசாலா இதையும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இந்த மசாலா எல்லாம் கோட் ஆகிறதுக்காக கொஞ்சமாக ஒரு கால் கப் கலவு தண்ணீர் எடுத்து ஊற்றிக்கோங்க மஷ்ரூம்ஸில் ஆல்ரெடி தண்ணி விடும் இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஒரு கால் கப் விடும்போது அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கும் பெப்பர் இதெல்லாம் சேர்ந்து கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா இதை ஒரு மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் மிதமான தீயில் வேக விடுங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்புறம் பாருங்கள் மஷ்ரூம்லேருந்து தண்ணி வெளியே வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே மீடியம் ஃப்ளேமில் குக் ஆகட்டும் இப்போ பாருங்கள் டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு தண்ணி எல்லாம் ட்ரை ஆகிடுச்சு நம்ம மஷ்ரூம் பெப்பர் ஃப்ரை சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்கள் தக்காளி சாதம் தேங்காய் சாதம் பருசி பருப்பு சாதம் இதோடு சேர்த்து சர்வ் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் சப்பாத்திக்கு இது ஒரு நல்ல சைட் டிஷ்ஷுங்க கடைசியாக இதில் நம்ம கொத்தமல்லி இலைகளை தூவி இறக்கிடலாம் இந்த மஷ்ரூம் பெப்பர் ஃப்ரையோட மெயின் ஐட்டமே கிரவுண்ட் மசாலா பவுடர் தாங்க டூ இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரேஷியோ ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகுனா ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் அரை ஸ்பூன் சோம்பு கூட ஒரு அரை வர மிளகா இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் நம்மளோட ஸ்பைசி அண்ட் டேஸ்டியான மஷ்ரூம் பெப்பர் ஃப்ரை சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லி எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம ருசி ஒரு சி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு அட்டகாசமான ரெசிப்பியோடு உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் அண்டில் தென் டேக் கேர் பாய